Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se le ofrece DPG Legal, especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral, www.dpglegal.es, 91 435 14 79, 91 435 14 79. Radio Pregunta y el Pueblo Responde, martes de fiestas, fiestas patronales de Arganda del Rey. Y también en las fiestas patronales salimos a la calle, micrófono en mano y preguntamos cuestiones de todo tipo con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, en martes ni te cases ni te embarques. Dicen, nosotros casarnos me parece a mí que no, ¿eh? Pero que si nos embarcamos en aventuras radiofónicas ¿eh? con los amigos oyentes y con los ciudadanos. Hoy Jesús, en este martes de fiesta... ...ha salido a la calle también, ¿verdad? Correcto, Jorge. Bueno, ¿y qué es lo que has preguntado a los ciudadanos? Jorge, yo he preguntado a los vecinos del pueblo... ...si creen que volverán a repetir las elecciones generales del país otra vez más. En caso de repetirse serían sobre el día 10 de noviembre... ...y si sí, servirían para cambiar algo, para que se nos presente el nuevo gobierno... ...o las cosas no cambiarían, se, seguirían igual, a ver qué piensa el pueblo. Bueno, pues vamos a escuchar las opiniones del pueblo, ¿te parece? Perfecto. Adelante. ¿Crees que se volverán a repetir las elecciones generales del país otra vez más? Pues no creo, porque el poder, a pesar de que podemos, eh, está, está muy duro. Eh, está la cosa jodida. Está la, ¿no? está la, Esto está... Eh, podemos, podemos, eh, está muy duro. No, pero eh, si no han llegado a un acuerdo ayer. No, todo, ni tampoco, nada. pero todavía quedan unos cuantos días. Bueno, quedan nosotros todo. tampoco estamos muy enterados de política. Pero bueno, porque ya somos eh, mayores, como, vemos, y... como vemos la televisión, es lo único que, que entendemos, ya le digo. Y... Así que... Y por eso, a pesar de que están... Probablemente no haya selección, ¿sabes? Sí, sí. ¿Es posible en el tiempo que queda que se llegue a ese acuerdo? ¿Qué? Entre, entre los partidos reunidos. Yo creo que no. No, no, los partidos no se, no se unen. No ve el, este, el de PP y el otro, o ese han dicho que no y no... Y no no, no, y no llegan, que, a, un no llegan a, a un acuerdo. Eso sí que no... Y, Podían haber, haber llegado a algún acuerdo, pero no... no que no llegan, ¿no? Que es Eso está claro. Estas nuevas elecciones serían sobre el 10 de noviembre. Eh, ¿Creéis que van a servir para cambiar algo? ¿Para que los resultados sean diferentes, distintos? No, no porque como yo, yo ya he echado una cuenta. Como haya elecciones, le va a pasar a Podemos, a Podemos le va a pasar que, que desaparece. Porque estas elecciones de atrás, eh, estas elecciones de atrás... Eh, ha, ha sacado ya menos votos y le va a pasar como cómo se llamaba esta que se sí. ha desaparecido sí, eh, sí. Claro, le va a pasar que, que desaparece eh, el podemos porque... cuánto tiempo lleva españa sin gobierno ahora mismo cuántos ah, días pues lleva mira lleva cinco o seis meses no más no, no, unos 130 días sí claro se ha notado esto en el país yo creo que no no se ha notado todavía no, no se ha se notado, notado. No. Cada uno va a su trabajo y, y los pensionistas también vamos tirando y, y, y no se nota. La cosa va más o menos. La cosa, ya les digo, no, no va, va despacio. ¿Crees que volverá a re, volverán a repetirse las elecciones generales del país otra vez más? Yo creo que sí, porque viendo cómo está el tema que cada uno va, va a su puta bola y no se ponen de acuerdo. Es una pena porque si se pusiera de acuerdo, por lo menos tenía mucho, un, un gobierno, aunque fuera de izquierda, pero ya estable. ¿No es posible en el tiempo que queda que los partidos reunidos eh, lleguen a un acuerdo? No, no, no. Las elecciones serían más o menos sobre el 10 de noviembre. Eh, ¿Los resultados serían los mismos o serían distintos? Yo creo que a ver, sería por el estilo o algo, o algo menos. ¿Cuántos días lleva España sin gobierno? Pues, más o menos. Fue... La acción fue en... Alrededor de 130 días lleva ya. Sí, sí, no, bueno, casi dos, dos meses, casi tres meses, sí, sí. Por ahí. ¿Esto se ha notado en el país? Sí, sí. ¿En qué, en qué aspecto? ¿Dónde, el aspecto ¿dónde hombre, no, yo ya, ya pues, pues, tengo trabajo, pero yo creo que la estabilidad se nota porque parte de la economía y la gente pues quiere algo estable para buscar un futuro que está viendo que no. Sin gobierno, ¿cómo va a haber un futuro? Yo he suerte, he tenido suerte que tengo trabajo, pero me tiro siete meses sin trabajo y se pasa mal. ¿Cuánto tiempo puede seguir así el país? ¿No está no. ritmo de volver a repetir elecciones y depender no, de que se termine que no. y volver a repetir? Yo creo que no, yo, yo, creo, yo creo que a diciembre no llega. 
Mate de diciembre va a haber, va a haber gobierno. Entrando año 2020 debe haber gobierno. Sí. Pues si no sería una pena, sería ya No el caos, es casi caos. Pues es casi un caos. ¿Crees que se volverán a repetir las elecciones generales del país otra vez más? Sí, yo creo que sí. ¿No ves posible en el tiempo que queda que los partidos reunidos lleguen a un acuerdo? Creo que no, que no van a llegar a un acuerdo. Serían sobre el 10 de noviembre más o menos las elecciones. ¿Crees que cambiarán, cambiarían algo? ¿El resultado sería distinto? ¿Nos ofrecerían la posibilidad de un nuevo gobierno o distinto? Yo creo que sería el mismo otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva España sin gobierno? Pues más no, o menos. Es que no me acuerdo cuándo fueron las últimas elecciones ya. Alrededor sí. de 130 días lleva España sin gobierno. Sí, pues mira, sin gobierno 130 días. Esto puede seguir así. ¿Se ha notado muy mal, en algo? Muy mal, ¿Lo has notado muy mal, en algo? Muy mal. Estamos muy mal así. ¿Lo has notado en algo? Hombre, pues he notado que las cosas tienen que estar en marcha. No puede estar un país así parado. Porque este señor no se quiera poner de acuerdo con Podemos. A pesar de llevar ya todos estos días, estos 130 días más o menos, ¿cuánto tiempo más puede estar España así? No debería estar más tiempo. No debería. Opiniones del pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Ahora, queridos amigos, el boletín informativo Noticias de la Una. Este espacio se lo ha ofrecido DPG Legal, especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral, www.dpglegal.es, 91-435-1479, 91-435-1479. El 100 del sureste, Onda Cero.